നമസ്കാരം ഇന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിമല്ല ഒരു സിനിമയുടെ കഥയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സിനിമയല്ല അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മറ്റേ മറ്റേ എന്തിനാ ഹാജി അഹമ്മദ് ഹാജി രതിന അതൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ വിട്ട കേസ് അത് അവന്മാരെന്തരാ പറയട്ട് എന്തരാ തുപ്പട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നുമല്ല അതി ഭയങ്കരമായൊരു കലാസൃഷ്ടി കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങി ചില സിനിമകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണാൻ തോന്നുമ്പോൾ വിചാരിക്കും കാണുമ്പം തീ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ടി വിയിലോ കാണാൻ തോന്നും ഓഹ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടില്ല ഓഹ് മിസ്സായി ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തകർത്തനെ ഏ അന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും ഈ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടത് ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് അത് മൊത്തം കണ്ടില്ല കാണാൻ തോന്നിയില്ല ഓഹ് ഏത് മുജ്ജന്മ സുഹൃത്തുമാണോ ഞാൻ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ തോന്നിപ്പോയി അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായൊരു സിനിമ ഏതെന്നല്ലേ ധമാക്ക ഉമർ ലുലുവിൻ്റെ സിനിമ എൻ്റെ പൊന്നടവേ എന്നാ സിനിമയാണത് ഓഹ് എന്തൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണവേ കണ്ടായിരുന്നോ കാണണം കേട്ടോ ജീവിതമൊക്കെ മടത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ തോന്നും ഇവനെയൊക്കെ കൈ കിട്ടിയാൽ രണ്ട് പേര് മാറാൻ വേണ്ടി സത്യം കണ്ടില്ലല്ലേ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു സിനിമ അപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാണാൻ സിനിമകളുടെ കുറച്ച് സീനുകൾ വരാറൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലിപ്പിങ്സ് ആണ് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കയറുക അതിൽ ധമാക്കാന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ക്ലിപ്പിങ്സ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഗംഭീര ക്യാപ്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടാൻ പോലെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കണക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും അപ്പനം തുടായി പാണപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുക്കൈ ഒരു ജോലിയും കൂലില്ലാതെ ഒരു ചെറുക്കൈ ഇതൊരു സാമാന്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു പയ്യെ അവനെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കുന്നതാണ് കഥ ഒമർ ലുലു പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇൻ്റർവ്യൂകളും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള സിനിമകളാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് അവരുടെ അഭിരുചിക്കാൻ അനുസരിച്ച് അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം ഇതൊന്നും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റായിട്ട് തോന്നിയില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പെറ്റതല്ല സഹിക്കില്ല ആ ധർമ്മജം ബോൾ കാട്ടിയൊക്കെ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് തമാശയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാൻ തോന്നണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ട് ചിരിക്കാൻ പറയില്ല ധർമ്മജ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി മലയാള സിനിമയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ട്രാക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ആ പഴയ രീതിയിലുള്ള കുറേ കൗണ്ടർ ഡയലോഗുകളും പ്രധാന ഇറിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വയാർത്ഥം വെച്ചുള്ള തമാശകളാണ് അതിനെ സാധിക്കുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവനൊക്കെ ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് ട്രാക്ക് മാറി മലയാള സിനിമ ഗിയറൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഗിയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളെ ആടിച്ച് ഹെവി ലോഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വന്ന് മറ്റേ കൂതറ അളിഞ്ഞ തമാശ അടിക്കുന്നത് ദുരന്തമാണ് കുറേ കോലം കാണണം ആ സിനിമയിലെ പേര് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലിപ്പിങ്സ് കാണിക്കാം കോപ്പി റേറ്റും പുണ്ണാക്കും കൊണ്ടൊക്കെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ കഥയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ജോലി കൂലാതെ ചേർക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ അവനെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കുന്നതാണ് കഥ അത് രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് അച്ഛനായ മുകേഷ് എന്ന കഥാപാത്രം മകന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്നത് കണ്ടത്തിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയണത് ആദ്യ രാത്രി ആകുമ്പോഴാണ് അറിയണത് അവന് മിഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് ആദ്യ രാത്രി മിഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അവന് അപ്പോഴാണ് അവൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്റ്റേറ്റായി പോയില്ലേ ഓഹ് പ്രായപൂർത്തിയായി യുവാവ് മിഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ രാത്രിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അതാണ് പ്രധാന കഥാതന്തു പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിരുത്തുന്ന സിനിമ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കഥ ഉമർ ലുലുവിൻ്റെ വഹ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലിപ്പിങ്സ് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കൂടെ അച്ഛനെന്ത് ഉടായിപ്പാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കല്യാണ ആലോചന ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് ാണ് <laughs> 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 ഈ കൊച്ചിന് സോഡാ കോപ്പിയുടെ വലിപ്പം പോലില്ലെന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ട് സോഡാ കോപ്പിയുടെ വലിപ്പം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു
ഒരു ഓഡി കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു നീ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു കനവിൽ ചേരും പെണ്ണെ ഇവളെയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം കെട്ടാണ് ഇവൾ ആദ്യത്തെ കെട്ടി അതൊക്കെ ഭയങ്കര കഥകളാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് അറിയേണ്ട ഗതിയാണ് അപ്പം പണി വേലയും കൊല്ലാതെ ചേർക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച പെണ്ണാണ് രണ്ടാം കെട്ട് ഇവള് അപ്പം അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നത് നർമ്മ ഞാൻ പോലെ കട്ടിട്ട ചില തമാശകളാണ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ പൊന്നു കൊണ്ട ഈ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടാൽ മതി ഗ്യാങ്ങുമായി വരുന്നവനാണ് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അവനവൻ്റെ കോലം കാണണം ഗിഗൊക്കെ വെച്ച് കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് അത് കണ്ട് നമ്മൾ ചിരിച്ചോണം രംഗമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഥാനായകനായ പയ്യനും ഇവനും കൂടെ ഒരു ജോലിക്കുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് പോകുന്നതാണ് രംഗം ഭയങ്കര ഫ്രഷ് തീമാണ് പാട്ടുപാടി കേട്ട ഇതൊക്കെ കേട്ട നമ്മൾ ചിരിച്ചോണം ഇതാണ് പറ്റിയ പണി അവ ഇപ്പൊ വയറിലാവും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ബി ടെക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവാവ് കുടുംബം പുലർത്താൻ വേണ്ടി മീമിൽ കാലെത്തിയ ബി ടെക് ബിരുദധാരിയാണ് ഈ യുവാവ് അതെന്നെയാണ് ലക്ഷണം കാണുന്നത് കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമ ഇതൊക്കെ കണ്ട അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അംശമെങ്കിൽ ചിരിക്കാൻ തോന്നി എന്നുള്ളതാണ് തമാശ തമാശ പടം എന്നാണ് പറയുന്നത് തമാശ എൻ്റർടൈൻമെന്റ് സിനിമയാണ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്തൊക്കെയോ പാളിച്ചകൾ ഭയങ്കര പാളിച്ചകൾ തന്നെ വൻ പരാജയമാണ് ഇതിൻ്റെ പാട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു ഇതൊരു പൊട്ടി പൊട്ടി അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞാണ് പാട്ട് വല്ല തന്നെ പാട്ടിൻ്റെ പൊട്ടി പൊട്ടി ഇണക്കി തന്നെ സിനിമയുടെ അവസ്ഥയാവും പൊട്ടി തകർന്നു പോയിടെ ഈ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു അപാധി തോന്നി മറ്റേ സ്പടിക സിനിമ ലാസ്റ്റ് സീൻ ഉണ്ടല്ലോ തിരക്കഴിഞ്ഞ് അവരെ പടക്ക നെഞ്ചി വെച്ച് ഹോ അതാണ് ഒരെണ്ണം കിട്ടി വച്ച് നെച്ച് പൊട്ടി അങ്ങ് ചത്തലാന്ന് വിചാരിച്ചു കഥും തീർന്നു അതോടെ തീരുമല്ലോ ദുഃഖം ഇതൊക്കെ കണ്ട് അടുത്ത് ആദ്യ രാത്രി സീൻ കൊണ്ട് തന്നെ അത് എടാ ഇവിടെ പരിപാടിയെല്ലാം ചീറ്റിപ്പോയടാ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ചിരി ചിരിച്ചാവും തമാശ നീ റോക്കറ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വീടാണേ റോക്കറ്റിടാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ അനിയത്തി ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് ഐ എസ് എൽ ദുരന്തമല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് മനുഷ്യൻ ചിരിക്കണം വാ വെച്ച് ചിരിക്കാനും തോന്നല്ല ഇനി മൂലം വെച്ച് വല്ല ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ചിരിച്ച് തരാം ഇവിടത്തെ കളിയിലെ കമൻട്രി കണ്ണോട് അനിയത്തി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ടി വിയിൽ ചിരിക്കണോ അതിരാത്രിയാണ് പിന്നെ ടെൻഷൻ കാണും 
അവർക്ക് വീണ ടെൻഷൻ രണ്ടാങ്കട്ടെ നഷ്ടമായി കമണ്ടറി ഉണ്ട് ഭയങ്കര കോമഡിയല്ലേ എന്തൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ഐറ്റം ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോഴാണ് മിഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ കമന്ററി എനിക്ക് ആകണം പോലും ഗോർ അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരെ ഐഡിയ ആണ് എന്താ ഈ സംഗീതമൊക്കെ കൊടുത്ത് പഴയ ആളിന്റെ ഐഡിയയുടെ സൗണ്ട് കൊടുത്ത മാഷയാകണം ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഒരു 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 തരി പോലും ചിരി വരുന്നില്ല ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഇതൊന്നും കണ്ടു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ജനങ്ങളുടെ എന്താണ് പൾസ് അനുസരിച്ചാണ് സിനിമ ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കൂല അണ്ണ മേലെ ഇങ്ങനെ അതിന് തള്ളല്ലേ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഓമാറിലൂരിൽ വണ്ണെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതം അടുത്ത് വരും അവൈലബിൾ ആണ് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ അത് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗുഡ് വിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് ദമാക്കാൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കുറച്ച് വെടിക്കുറ്റി മരുന്നുകൾ കാണാൻ കണ്ടിട്ട് ഓടിത്തള്ളി കാണും അതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നുമില്ല എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഉഗാണ്ട ശരി